El escenario judicial que enfrenta Vladimir Serrón, líder de Perú Libre, podría complicarse en los próximos días. Al pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra solicitado por el Poder Judicial, por la presunta Comisión de Lavado de Activos y Organización Criminal. Se le suma ahora una acusación de blanqueo de dinero por medio de falsos aportes a su partido. De acuerdo a lo revelado en un reportaje, el programa Panorama, un total de 95 personas de Huancayo fueron reportadas como aportantes de la campaña electoral que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República. No obstante, ninguna de ellas realizó entrega de dinero, alguna, ni tendría relación conocida con las redes políticas del Partido del Lápiz. Es decir, se habría falseado la identidad de las mismas para hacer pasar dinero de origen desconocido a las arcas del grupo político nacido en Junín. En otras palabras, se habría dado una situación de aportes fantasmas para justificar un flujo monetario irregular. Una de las personas que apareció en esa lista de presuntos aportes es Carmen Solano, quien además de rechazar haber mantenido algún vínculo con la campaña perulibrista, manifestó sentirse afectada por esa situación que la ha involucrado en un conflicto judicial de cuyo origen desconoce. Otro de los afectados es un taxista, Juan Caino, quien prefirió mantener su identidad en anonimato por razones de seguridad. Él afirma, al contrario de lo que figura en documentos presentados por Perú Libre, no aportó ni un sol a su campaña y menos tiene relación política con el movimiento político de Cerrón. Según se establece la hipótesis fiscal, lo declarado por los testigos del caso sería solo una de las formas en las que operaba la llamada Organización Criminal Perú Libre, que se habría servido de redes como los Dinámicos del Centro, los Tiranos del Centro, la Mafia de los Brevetes, así como de acciones criminales como el cobro de cupos y cuotas ilegales de militantes del Partido del Lápiz para obtener financiación. Esa estructura de acuerdo al Ministerio Público, constaría de varios niveles de acción. El dinero obtenido por Perú Libre habría sido invertido en distintas causas en favor de los objetivos personales y políticos de Vladimir Cerrón. Esto informaron. Para cada día enterarte de lo que ocurre en Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre en Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y darle like a este video.